హలో నమస్కారం మనందరం ఎదురు చూస్తున్న ఆచార్య ట్వంటీ నైన్త్న రిలీజ్ అవుతోంది మరి ఇవాళ మనతో ఉన్నారు ఆచార్య అని డైరెక్ట్ చేసి ఈ కథను అందించిన డైరెక్టర్ కొరటాల శివ గారు అండ్ అలాగే ఆచార్య ద మ్యాక్సిమం ఓపర్స్లో మనం చూడబోయే మెగా స్టార్ చిరంజీవి గారు నమస్కారం అండి నమస్కారం వెల్కమ్ ఇవాళ నాకు చాలా స్పెషల్ డే ఎందుకంటే మెగా స్టార్ గారితో ఇలా మాట్లాడుతున్నాను సో చిన్నప్పటి నుంచి అందరికీ ఒక డ్రీమ్ ఉంటుంది ఎప్పుడన్నా ఒక్కసారి అయినా ఆ మెగా స్టార్ గారిని చూడాలి అన్న ఆశ ఉంటుంది చిన్నప్పుడు మీ సినిమాలు చూసి పెరిగిన వాళ్ళని డాన్సులు చేసిన వాళ్ళం మేము గోలు గోలు చేసిన వాళ్ళం సో అలాంటి నాకు తెలిసి కొరటాల శివ గారికి కూడా చిన్నప్పటి నుంచి చూసి వస్తుంది ఆయనతో ఎప్పుడైనా ఇలా సినిమా చేస్తానని మీరు అనుకున్నారా ఫస్ట్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చి సక్సెస్ వచ్చి ఆ తర్వాత మెగా స్టార్ దగ్గరకు వచ్చి ఖర్చు చెప్పి సినిమా ఒకే తీసుకోవటం అసలు ఎలా ఊహిస్తాం అది సో నేను ఫస్ట్ సినిమా ఓకే అయినప్పుడు ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్పాలి మీకు ఫోటో షూట్ జరుగుతుంది ఫస్ట్ సో దట్స్ ద ఫస్ట్ డే ఆఫ్ షూట్ ఆ షూట్ కాదు అది సార్ లుక్ డిజైన్ చేసి సార్ ఫోటో షూట్ చేద్దాం అన్నప్పుడు మేకోవర్ అవును అప్పుడు వచ్చి సార్ రెడీ అలా కెమెరా ముందుకు వచ్చారు సో అప్పుడు నేను స్టిల్ ఫోటోగ్రాఫరే యాక్షన్ అన్నప్పుడు సార్ దగ్గరికి వెళ్ళారు సార్ నేను మీ సినిమా చూసి చొక్కాలు చింపుకొని థియేటర్కి టికెట్ల కోసం ఫైట్ చేసి ఐఎమ్ సేయింగ్ నా వచ్చి లైట్స్ కెమెరా యాక్షన్ అంటున్నాను క్వైట్ అన్ అచీవ్మెంట్ సార్ నాకు అది సో నైస్ అది అన్నప్పుడు సార్ అన్నారు నీకు ఇందులో ఇంకో పర్స్పెక్టివ్ ఉంది నా సినిమాలు చూస్తూ పెరిగి ఆ ఫ్యాన్ మూమెంట్స్ ఉన్నవాళ్ళు తో కూడా నేను ఇంకా హీరోగా చేస్తానంటే ఇట్స్ క్వైట్ అన్ అచీవ్మెంట్ ఫర్ మీ అన్న the way he takes the things is very that's funny yeah. 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 నేను పూర్తిగా త్రిబులార్లో ఉండిపోతాను మీకు ఏమైనా డేట్ డిలే అయిపోతుందేమో అంత డిలే అవ్వకుండా మీరు నాన్నగారితో చేస్తే ఎలా ఉంటుంది మీకు అని ఇబ్బంది అయితే మాత్రం నేనే అకామిడేట్ చేస్తాను నాతో కథ అనుకున్నారు కాబట్టి లేదు డాడీతో కుదిరితే ఇద్దరం చాలా హ్యాపీ అన్నాడు అందుకే యా శివ నేను కూడా నా ఇష్టాన్ని వ్యక్తం చేశాను మీతో చేయాలి శివ అని అసలు ఆయన అనగానే మీద ఒక్కసారి అది ప్రజెంట్ సర్ప్రైజ్ ఆయనకి నా నేను చేస్తాను నా ఆఫర్ చరణ్ మీతో ఎప్పుడైనా చేయొచ్చు నేను కానీ డాడీతో చేసే అవకాశం రావడం అంటే నేను ఎందుకు వదులుకుంటాను మిమ్మల్ని వదులుకుంటాను తప్ప చిరంజీవి గారిని వదులుకోలేని చెప్పేసి అన్నాను అంటే ఆ రోజున ఆయన ఎంత హ్యాపీ వ్యక్తం చేశారంటే అది స్టిల్ ఆ షూటింగ్ జరుగుతున్న కూడా ఆ సంతోషం ఆయన వ్యక్తం చేస్తూనే ఉన్నారు ఏంటంటే నేను ఏదో రిక్వెస్ట్ వస్తే ఏంటంటే ఆ మాట ఏంటండి మీరు ఎప్పటికైనా చేయొచ్చు అంతే కదా మెగా స్టార్ గారు మెగా స్టార్ ఎప్పటికైనా శివ గారు మీకు కథ చెప్పినప్పుడు మొదటి సార్ మీ రియాక్షన్ ఏంటండి నాకు యాక్సిడెంట్ అనిపించింది నా సూపర్ హిట్ సినిమాలో అన్ని కనుక మీరు చూస్తే కథ విన్న ఫస్ట్ టైం ఇన్స్టేరియస్గానే నేను ఎస్ బాగుంది ఇది అన్నవన్నీ కూడా సూపర్ హిట్స్ నాది అండ్ కథ గురించి బాగుందా లేదా అని తర్జన భర్జన పడ్డాము అంటే ఆ సినిమా కూడా అంత మాత్రం ఉంటుంది అది నా గట్ ఫీల్ తోటి నేను ఎస్ అని చెప్పిన సినిమాలు అవి అట్లా ఈ సినిమాకి వచ్చేసరికి ఆ కథ చెప్పగానే ఫస్ట్ నిమిషమే చాలా బాగుంది సినిమా మనం చూస్తున్నాం చాలా బాగుంది సినిమా ఎందుకంటే ఇందులో ఆయన మార్క్ ఆ మెసేజ్ ఓరియెంటెడ్గా ఉంటుంది ఆయన సినిమాలో ఆ క్లాస్ టచ్ తోటి అలాగే మేము ఇద్దరం అనుకున్నారు కాబట్టి మా ఇద్దరి యొక్క మా నుంచి ఏం కోరుకుంటారో అవన్నీ కూడా అందులో పొందుపరుస్తూ చాలా అందమైన మిశ్రమం ఈ సినిమా అది ఫస్ట్ వినగానే చాలా బాగుంది అనిపించింది నాకు ఈ రోజుకి ఆ ఫీలింగ్ ఎన్హాన్స్ అవుతూ వస్తూనే ఉంది వెరీ నైస్ సో చరణ్ గారు ఎప్పుడు వచ్చారు మెగా స్టార్ గారు ఓకే అనేసారు ఏ హుర్రే తర్వాత చరణ్ గారు అంటే ఫస్ట్ నుంచి సో దర్జ క్యారెక్టర్ ఉంది ఫిల్మ్ అది తర్వాత కొంచెం వెన్ వీ స్టార్టెడ్ స్క్రిప్ట్ కొంచెం డెవలప్ చేస్తున్న టైంలో దట్ క్యారెక్టర్ బికేమ్ వెరీ పవర్ఫుల్ అంటే అంటే వెరీ ఇమోషనల్ ఇన్ ద సెన్ వెరీ ఇమోషనల్ క్యారెక్టర్ రాజ్ దాని పవర్ఫుల్ రాసుకున్నప్పుడు మల్టిపుల్ డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయి మల్టిపుల్ ఇమోషన్స్ ఉన్నాయి ఆ క్యారెక్టర్కి సో అసలు ఫస్ట్ అలా కథ రాయంగానే ఫస్ట్ అనిపించింది
భయం భయంగానే అడిగా సార్ ఇది ఒకసారి ఇట్లా చరంగారు అయితే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాం అంటే ఒక క్షణం ఒక క్షణం ఆలోచించారు ఏమని నవ్వేశారు అది పర్ఫెక్ట్ చాయిస్ శివ చాలా యాప్ట్ చరణ్ అందరికి నేను చెప్పగలను బాగా పండుద్ది క్యారెక్టర్ వరకు బట్ బట్ ఐ వాంట్ కాల్ హిమ్ అండ్ టెల్ నేను వెళ్ళి పర్సనల్ స్పేస్లోకి వెళ్ళి సినిమా చేయని అడగను యూ గో అండ్ అప్రోచ్ హిమ్ తనకు అది డైరెక్టర్గా నువ్వు అడుగు ఖర్చు చెప్పు తనకి ఇష్టం ఉండి తన ఖాళీగా ఉంటే చేయి మనం అని అన్నారు సో ఇంక వెళ్ళి ఇక ఆ తర్వాత ప్రాసెస్ వెళ్ళి నేను ఇంకా చరణ్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఖర్చు చెప్పినప్పుడు అంత రిక్వెస్టింగ్ అవద్దు ఇంత క్యారెక్టర్ చెప్పి పైగా డాడ్తో అంటే చిరంజీవి గారి పక్కన నాన్నగారితో అనలే చిరంజీవి గారి పక్కన అన్నారు ప్రొఫెషనల్గా మాట ఓకే చిరంజీవి గారి పక్కన ఒక యాక్టర్గా అంత క్యారెక్టర్ దొరకడం అనేది నాకు నిజంగా నాకు డ్రీమ్ కంప్యూటర్ అది మీరు ఏదో చిన్న ఫేవర్ లాగా అడగద్దు ఇది నాకు మీన్ తన్నారు ఆయన ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఏ ఫేవర్ సార్ ఇది దిస్ దిస్ ఈజ్ రియలీ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ ఫర్ మీ అని చెప్పి చెప్పాను దట్స్ హౌ సీ వాజ్ ఆన్ బోర్డ్ మీకు ఎలా అనిపించింది సార్ అంటే చరణ్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది అనిపించింది అండ్ ఒప్పుకోవడం అనేది తన ఇష్ట ఇష్టాల మీద ఒప్పుకున్నాడు చేయటానికి తన ఉత్సాహం చూపించాడు నేను డైరెక్ట్గా చెప్పగానే ఫస్ట్ వాళ్ళ అమ్మ కోరిక నెరవేరింది అన్నాను మీ ఇద్దరం కలిపి ఒక సినిమాలో ఫుల్ఫిల్డ్గా చేయాలన్నది వాళ్ళమ్మ కోరిక సో వాళ్ళమ్మ బలమైన కోరిక ఈ రూపంలో తీరింది అది సో ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ వే అండ్ యాజ్ ఏ సబ్జెక్ట్గా వస్తే కనుక చరణ్ ఉండటం అప్రోప్రియేట్ ఎనీ హీరో మ్యాచ్ అవుతారు ఎనీ హీరో క్యాన్ డెలివర్ ది ఈ టైప్ ఆఫ్ చాలా చక్కగా చేయగలరు చాలామంది యాక్టర్లు కానీ చరణ్ ఎందుకు ఉండాలి అని అంటే రేపు సినిమా చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది అండ్ మా ఇద్దరి మధ్య ఉన్న తండ్రి కొడుకుల అనుబంధం ఈ సినిమాలో ఒక రకంగా మీరు చూస్తే కనుక అర్థమవుతుంది ఈ సినిమాలో మేము తండ్రి కొడుకులు కాదు అలాగే గురు శిష్యులు ఏమి కాదు అలాగే ఆత్మీయ అనురాగాలు పంచుకున్న వాళ్ళు ఏమి కాదు అని ఒక అతీతమైనటువంటి ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది అది మా ఇద్దరి మధ్య ఆ కెమిస్ట్రీ వర్కౌట్ అవుతుంది అది బలంగా నమ్మిన గోటాల శివ ఇది చరణ్ ఉంటేనే బాగుంటుందని గట్టిగా పట్టుబట్టడం అది ఇలా జరగటం అది ఇప్పుడు సినిమా చూస్తుంటే కనుక అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పండిపోయింది పండిపోవడం కాదు చూసే ఆడియన్స్ కూడా రేపు పొద్దున చాలా హృదయంగా అనిపిస్తుంది అసలు గుండెలు హత్తుకుపోయేలా ఉంటుంది అసలు చెప్తుంటేనే ఇప్పుడప్పుడు చూద్దామా అనే ఆశ్చర్యంగా ఉంది మాకు అండ్ ఇద్దరిని అంటే రెండు స్టార్స్ని ఒకే ఫ్రేమ్లో సెట్ చేయాలంటే అది ఒక పెద్ద టాస్క్ అండి ఒక పెద్ద మెగా స్టార్ గారు మెగా పవర్ స్టార్ ఇద్దరిని సెట్కి పిలిచినప్పుడు ఎలా అనిపించారు మీకు అంటే సెట్ నుంచి యాక్షన్ రండి ఇప్పుడు చేయాలి సీన్ అంటే అసలు అంటే నాకు చిరంజీవి గారితో ఫస్ట్ షెడ్యూల్ నుంచే వెళ్ళాను అంటే సి దట్స్ హిస్ స్టైల్ యాక్చువల్లీ అండ్ అంటే సార్కి ఎక్కడో తెలుసు ముందు ఖర్చు చెప్పడానికి వచ్చినప్పుడు కూడా ఎవరైనా సరే నేను ఇప్పుడు కదా ఎప్పుడో ఒకసారి గమనించాను నేను రాగానే ఫస్ట్ మనకి ఎవరైనా వచ్చి ఖర్చు చెప్పాలి సార్కి సార్ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుంది మనం మాకు ఎలా ఉంటుంది మెగా స్టార్ స్క్రీన్ మీద చూసి మెగా స్టార్ అక్కడ ఉన్నారు అండ్ హీ నోస్ దాట్ ఆ చిన్న అన్కంఫర్ట్ వాళ్ళకి ఒకసారి బేరు ఉంటుంది దాన్ని అసలు మొత్తం మర్చిపోయేలా ఫస్ట్ ఆ కాఫీ వచ్చేలోపు విల్ బ్రేక్ ద ఐస్ చాలా అంటే కంఫర్ట్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను కూడా ఇక్కడికి వస్తుంది అది అబ్జర్వ్ చేశాను మా సినిమాలో చూసే మగ స్టార్ అయినా అదే అది అనిపిస్తుంది సో ఆ నార్మల్స్ క్రియేట్ చేసి మాట్లాడతారు సో ఆయన స్టైల్ అది సో ఈవెన్ ఆన్ సెట్స్ టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ క్రూప్ కూడా రాగానే కొంచెం ముందు అలర్ట్లో ఉంటాం కదా దాన్ని నీట్గా ఆర్గానిక్గా అలా ఐఎమ్ మన మాంగ్ యూ అనే ఫీలింగ్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత అందరు రిలాక్స్ అయిన తర్వాత మెగా స్టార్ ఫర్ రీజన్ అందుకే సో నాకు ఫస్ట్ షెడ్యూల్ తర్వాత నుంచి నాకు భయం లేదు గౌరవం తప్ప ఆ టెన్షన్ ఎవరికి లేదు అండ్ ఆబ్వియస్లీ అసలు 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 ఎప్పుడు అసలు ఫెయిల్ ఎవరు సినిమాలో ఆయన ఒక గురుకుల్ బాయ్ హీజ్ రియలీ గురుకుల్ బాయ్ యాక్చువల్లీ నిజంగా అలాగే ఉంటారు ఆయన బయట కూడా మనిషి కూడా అలాగే ఉంటారు సో ఇలాంటి వాళ్ళని హ్యాండిల్ చేయటం పెద్ద అసలు ఇంకెస్ ఇబ్బంది ఏముంటుంది అసలు దే మేడ్ మై జాబ్ వెరీ వెరీ ఈజీ అని అండి టు బి వెరీ హానెస్ట్ వెరీ నైస్ చరణ్ గారు చెప్పారండి గత ఇంటర్వ్యూలో బెస్ట్ టైం వీ హ్యాడ్ నేను మా నాన్నగారు ఒకే కంచెం ఒకే మంచం అన్ని చోట్ల ఎంజాయ్ చేసి ఒకే రూమ్ ఒకే జిమ్ అండ్ కార్లో నేను డ్రైవ్ చేసుకుని వెళ్ళేవాడిని నాన్నగారిని అని అండ్ ఆయన చెప్తున్నప్పుడు ఆయనలో ఒక ఆనందం మాకు కనిపించింది ఆ ఇంటర్వ్యూలో సో మీరు ఐమ్ షూర్ టిపికల్ బాండింగ్ ఎంజాయ్ చేసి ఉంటారు కదా స్పెషల్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే చరణ్ నా
ఎంజాయ్ చేశారు కానీ ఇద్దరం యాక్టర్ అయి తను యాక్టర్ అయిపోయిన తర్వాత నాతోటి షూటింగ్లో ఒక హీరోగా చేయటం తోటి హీరోగా చేయటం అనేది తనకు ఒక వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది తనకి ఎంత గుడ్ ఫీలింగ్ ఇచ్చిందో అంతకంత గుడ్ ఫీలింగ్ నాకు ఇచ్చింది అంటే చరణ్ చెప్పినట్లుగా మారెడ్డి మిల్లులో మేము ఒక ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నేను ఒక ట్వెల్వ్ డేస్ దాకా ఉన్నాను టోటల్గా ట్వంటీ టూ డేస్ దాకా వాళ్ళు షూట్ చేశారు వాళ్ళు అండ్ ఆ టైంలో ఇద్దరం ఒకే రూమ్లో ఉన్నాము ఒకే చోట టైం స్పెండ్ చేసాము ఒకే జిమ్ని షేర్ చేసుకున్నాము ఒకే చోట భోజనం చేసాము ఇది కాకుండా షూటింగ్లో కలిసి చేయటం అనేది ఇది లైఫ్ టైం మెమరబుల్ థింగ్ తనకు కానీ నాకు కానీ మేము ఇద్దరం అవే మూమెంట్స్ ఇంట్లో ఉంటాము అదే కంచం మంచం పంచ అన్ని పంచుకుంటాం కానీ అక్కడ షూటింగ్లో కో స్టార్స్గా చేయటం అన్నది ఇట్ ఈస్ వండర్ఫుల్ ఇది అంటే ఉదాహరణకి ఆ మూమెంట్ చూడాలని సూర్యంగా నేను మారెడ్ మీద వస్తాను కొద్ది రోజుల పాటు అంటే నేను రా అని పిలిచాను కానీ చెరణ్ ఒప్పుకోలేదు నువ్వు రావద్దామని ఐ వాంట్ టు విత్ డాడీ మీ ఇద్దరం మాత్రమే ఉండాలి ఐ వాంట్ టు చెరిష్ దోస్ మూమెంట్స్ అని చెప్పేసి నువ్వు రావడం వీళ్ళు నువ్వు వస్తే మళ్ళీ డైవర్ట్ అవుతుంది డైల్యూట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి తను రానివ్వలేదు అంటే తను అంత ఎంజాయ్ చేశాడు అంతకంత నేను ఎంజాయ్ చేశాను తనతో అండ్ ఇది మళ్ళీ ఎప్పుడుకో కానీ రిపీట్గా అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైన తీపి జ్ఞాపకం మాకు ఫ్యూచర్లో అలాంటి అవకాశం మాకు ఈ సినిమా ద్వారా వచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ టు కొరటాల శివ చిరంజీవి గారు చెప్పండి మీరు చరణ్ గారిని చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నారు ఒక యాక్టర్ చరణ్ గారు ఒక అబ్బాయి చరణ్ ఏం డిఫరెన్స్ మీకు అనిపించింది తనకి ఎందుకో తెలియదు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నిక్కర్ తీసుకున్న వయసులో ప్యాంట్లో వేసుకునేవాడు అండ్ అందరూ బొమ్మల చొక్కాలు వేస్తున్నప్పుడు ఇటు చాలా డీసెంట్గా డిగ్రీ కార్పొరేట్ స్టైల్లో బట్టలు వేసుకునేవాడు తన మైండ్ సెట్ తన ఏజ్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే వెల్ మెచ్యూర్డ్ పర్సన్ తను మాట్లాడేదానికంటే కూడాను మాట్లాడే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవడం తనకి ఎక్కువ చుట్టూ ఉండే అబ్జర్వేషన్లు హౌ టు బీ హౌ నాట్ టు బీ అనేది ఎక్కువ నేర్చుకున్నాడని నా అబ్జర్వేషన్ నాకు తెలుసు అండ్ అఫ్ కోర్స్ అది బహుశా నా నుంచి వచ్చినటువంటి తను నేర్చుకునే విషయం కూడా అయ్యి ఉండొచ్చు క్వాలిటీ అయ్యి ఉండొచ్చు అందుకని ఎప్పుడు కూడా తను తన ఫ్రెండ్స్ కూడా చూస్తే తన ఏజ్ వాళ్ళు ఉంటారండి తనకి ఇప్పుడు థర్టీస్లో ఉంటే ఫార్టీస్ ఫార్టీ ఫైవ్ వాళ్ళు తన ఫ్రెండ్స్ అది అది ఎందుకు అట్లాగే అంత మెచ్యూరిటీ ఉన్న వ్యక్తిగా ఉంటాడు వ్యక్తిత్వం యాక్టర్గా అయితే కనుక తను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డెలివరీ చేయాలి డైరెక్టర్స్ యాక్టర్ అనిపించుకోవాలనే తాపత్రయం ఉంటుంది అందుకునే క్యారెక్టర్ పరంగా విని అబ్జర్వ్ చేసుకున్నా సరే అక్కడ డైరెక్టర్ ఆ రోజుకి ఏం చెప్తారో వెళ్ళి అది మనం విని అది డెలివరీ చేయాలని ఒక తెల్ల కాగితంలాగా వెళ్తాడని మన రాజమౌళి అన్నమాట హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అలాగే వెళ్తాడు అదే విషయం కోటల శివ గారు కూడా వ్యక్తం చేశారు చాలాసార్లు ఆయన ఫుల్గా ఏం కావాలి ఏం ఇవ్వాలి అన్నదే అంటే ఉదాహరణకి నేను సలహా అయితే ఎవరికి ఇవ్వను తోటి యాక్టర్లకి అలాగే చరణ్ కూడా నేను సలహాలు ఇచ్చి అలా చేయి అలా చేయని అసలు ఎప్పుడు చెప్పను ఆ విషయం కూడా ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు ఏమనంటే అన్నారు నాన్నగారు ముందర చేసేవాడిని నేను చేసినప్పుడు ఏమైనా అంటారేమో అని కొంచెం భయం ఉండేది లోపల బికాస్ ఇస్ అ బిగ్ యాక్టర్ నా ముందు చేస్తున్నారు ఆయన కానీ ఒక్కసారి కూడా ఇది తప్పు అని మళ్ళీ అలా చేసి నడుచుకుంటూ వెళ్ళి కూర్చునేవారు హీ లెట్ మీ అలౌ టు డూ వాట్ ఐ వాంట్ టు అని అన్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తనలో ఉండే ఒరిజినాలిటీని నేను నా సీనియారిటీ తోట లేదా ఏదో చెప్పాలని ప్రయత్నం చేసావు నాకు అనిపించిన విధంగా అక్కడ రాకపోతే అలా చేస్తే బాగుంటుందని నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను చెబితే తను నుంచి రావాల్సిన ఒరిజినాలిటీ కానీ ఆ ఆర్గానిక్ మూమెంట్స్ నిజంగా మిస్ అయిపోతాయి ఆ ఒరిజినాలిటీ ఇచ్చేటటువంటి దానికి ఉండే బలం తెచ్చి పెట్టుకున్నది అడాప్ట్ చేసుకుంది దాన్ని ఉండదండి ఆ ఒరిజినాలిటీ ఉండాలి పెర్ఫార్మెన్స్లో అంటే కనుక మనం ఎవరు ఎలాంటి సలహాలు ఇవ్వకూడదు ఈజ్ అన్ యాక్టర్ డెఫినెట్గా అర్థం చేసుకున్న డైరెక్టర్గా ఏం కావాలో అది ఇవ్వగల సత్తా ఉన్నవాడు కాబట్టి ఐ థింక్ తను చెడకే కదండి ఏ ఒక్క యాక్టర్లు కూడా సలహాలు ఇవ్వని ఏమి చేయదు మరీ తప్పు తప్పు జరిగిపోతుంది అనుకుంటే వెనక జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి కూడా బాబు అటు చూడు ఇటు చూడు అని అలాంటివి మాత్రం చెప్తాను ఏ హెసిటేట్ చేయాలి అండ్ చరణ్ ఆ రకంగా వ్యక్తిగతంగా కానీ యాక్టర్గా నేను తను అలా చూస్తుంటాను చాలా కొత్త విషయం ఇది నార్మల్గా పిల్లలు నాకు ఇలా చూడు అలా చూడు ఇలా చెప్పకు ఇలా చెప్పకని తాపత్రయపడే పేరెంట్స్ని చూసాను కానీ మీరు ఇంత అంత ఇంత బ్రాడ్గా ఆలోచిస్తున్నారన్న దృక్పథం ఫస్ట్ టైం మొదటిసారి వింటున్నాను నేను మీరు చెప్పండి సార్ ఇద్దరు స్టార్స్తో చేస్తున్నప్పుడు ఎవరు ఎక్కువ ఎవరు తక్కువ అన్న ఒక సమస్య ఉంటుంది బికాస్ ఇద్దరికి అంతేమంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నాం ఇక్కడ ఫ్యాన్స్ మీద ప్రెషర్ కూడా మీ మీదే ఉంటుంది నాకు తెలిసి సో ఆ బ్యాలె
సో అసలు ఎక్కడ లెక్కలు ఆయనకి తగ్గించాలి నెక్కించాలి అసలు ఆ ఫీలింగ్ లేదు సో వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఉన్న డ్యూరేషన్ ఉంటుంది సో దట్స్ ద ఓన్లీ ట్రిక్ ఈ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ మిగిలిన నాకు నాకు అసలు ఎక్కడ నాకు ప్రాబ్లం లేదు అసలు అక్కడ నాకు ఇంకా ట్రబుల్ లేకపోగా ఐ ఎంజాయ్ ఎ లాట్ ఆ పార్ట్ చాలా అందంగా క్యాప్చర్ చేయాలనుకున్నాం కానీ టు బి వెరీ హానెస్ట్ నేను నేను అసలు అక్కడ డైరెక్షన్ కూడా చేయలే అసలు వాళ్ళిద్దరు కలిసి ఉన్న ఆల్ ఎపిసోడ్స్ ఐ జస్ట్ వాచ్ యాజ్ అన్ ఆడియన్స్ అండ్ ఎ ఫ్యాన్ అండ్ ఐ ఎంజాయ్డ్ ఆల్ దిస్ మూమెంట్స్ అంతకు మించి నేను వెళ్ళి డైరెక్షన్ చేసి ఈ అద్ ఈ అద్భుతాలు క్యాప్చర్ చేశాను అన్న నిజంగా అన్నాను నేను వాళ్ళిద్దరూ దేవర్ అయిన బ్యూటిఫుల్ ఫ్లో అండ్ ఐ లెట్ ద ఫ్లో గో లైక్ దాట్ అది పూర్తిగా నిజం కూడా కాదు ఎందుకంటే నేను ఏం చెప్పలేదు నేను జస్ట్ వాచ్ చేస్తున్నాను అంటే క్యాప్టైజేషన్స్ ఎలా ఉండాలి ఏంటని ముందుగా ఆయన చెప్తారు అది మేము అబ్జర్వ్ చేసుకుని ఒక శివకి ఎలా ఉండాలి కదా అని మేము దాన్ని డెలివర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటాం కాబట్టి ఆయనకి మోస్ట్లీ ఆయనకి ఇబ్బంది ఉండదు ఎప్పుడుగా ప్రతి షార్ట్ షార్ట్కి తెలి తెలియజెప్పాల్సిన అవసరం అది ఉండదు ఆయన ఫీల్ అవుతారు కానీ ఒక్కొక్కసారి తెలియకుండా నేను నా స్టైల్లో అగ్రెసివ్గా చెప్పాల్సిన వచ్చినప్పుడు చాలా సాఫ్ట్గా చాలా స్వీట్గా తన నేచర్ లాగానే తన భాష్యం కూడా అలాగే ఉంటుంది అంటే అలా అక్కడ కొంచెం కూల్గా చెప్తాను చెప్తే బాగుంటుంది అని అన్నాను ఓ సారీ నేను కొంచెం దారి తప్పుతున్నాను గాడి తప్పుతున్నాను ఓకే శివ అలాగే చేస్తానండి ఏమో అలా చేస్తే నన్ను నేను నన్ను నేను కొత్తగా చూసుకుంటానే మీరు గారి మీద అది శివ ఇన్పుట్స్ తోటి మేము అడాప్ట్ చేసుకొని డెలివర్ చేసింది దట్స్ బ్యూటిఫుల్ అండి ఆ రిలేషన్షిప్ ఒక యాక్టర్ అండ్ డైరెక్టర్ కదా చాలా ఇంపార్టెంట్ అది అంటే ఎంత ఎదిగినా ఒదిగి ఉండి నేర్చుకోవడం అనేది అంతా ఆయన దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాలేము మనం రేపు ఒక్కోసారి రేపు ఏదైనా క్రిషియల్ సీన్ ఉందనగా ముందు రోజు నైట్ రమ్మంటారు సీన్ పేపర్ ఒకసారి ఓన్ చేసుకుంటాను ఐ రిహార్ సెట్ స్టిల్ నేను ఒకసారి అసలు వచ్చినప్పుడు ఓపిక కూర్చొని సీన్ మనం రేపు అనుకుందామా అని అంటే అంటే మేము మాకు ఉంటుంది అప్పటికి మేము పది పదిహేను సినిమాలు చేసిన తర్వాతే ఎక్కడో అప్పుడప్పుడు చిన్న మెకానికల్గా అవుతుంటాము స్టిల్ నేను మొన్న నేను బాబీని కూడా ఎంక్వైరీ చేశా ఏంటంటే లేదు లేదని షెడ్యూల్ ముందు ముందు వెళ్ళి ఒకసారి సీన్స్ సార్ డిస్కస్ చేస్తున్నాను సో ఇస్ దాట్ ఆయనకు సినిమా సినిమా అంటే బోర్ కొట్టదు ఆ ప్యాషన్ పోదు ఇట్స్ ఇస్ ద సేమ్ హోంవర్క్ ఆబ్వియస్లీ సినిమాలు అలాగే ఉంటాయి ఆయన మహేష్ గారు ఉంటాయి రేపు ఏం చేయబోతున్నాము అన్నది ముందు రోజు తెలుసుకుంటే కానీ నేను సినిమాతో నిద్రపోలేను ఏదో ఒక ఒక రెస్ట్లెస్గా ఉంటుంది రేపు కరెక్ట్గా నేను వాళ్ళు అనుకున్న ప్రకారం చేయగలనా లేదా దానికి న్యాయం చేయగలనా లేదా అనే దాని మీద కొంచెం డిస్టర్బెన్స్గా ఉంటుంది నాకు ముందు రోజు ఆ సీన్ ఏమిటి ఏం చేయాలి అనే దాని మీద దానికి కావాల్సిన డ్రెస్ కానివ్వండి మేకప్ కానివ్వండి ఆ డైలాగ్స్ కానీ ఇవన్నీ ముందుగా చూసుకునే వరకు స్థిమితంగా ఉంటుంది నాకు ప్రిపరేషన్ కూల్గా ఉంటుంది షూటింగ్ ఎలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అండ్ నైట్ అంతా కేర్లెస్గా నన్ను పట్టించుకోకుండా ఉండి తెల్లారి షూటింగ్ వెళ్ళేసరికి అక్కడ ఏదో సీన్ అంటే కొంచెం తరబాటుగా ఏదో కంగర్ కంగర్గా అలా ఉంటుంది అది నాకు ఇష్టం ఉండదు అండ్ ఆల్వేస్ ముందుగా తెలుసుకోవడం అనేది మంచి లక్షణం అని అనుకుంటున్నాను నన్నైతే కంఫర్టబుల్ కూల్గా ఉంటుంది చాలా మంచి విషయాలు నేర్చుకున్నామండి కదా మీతో అండ్ మీరు చూస్తున్నారు ఒక చిరుత నుంచి సిద్ధ వరకు చరణ్ గారిలో మీరు చూసిన చేంజ్ ఒక యాక్టర్లో ముందు నుంచి కూడా నాకు ఎప్పుడు చరణ్లో ఇది తప్పు ఇలా కాదు అని నాకు ఇప్పుడు అనిపించలేదు మేబీ నా బిడ్డ అనే ఒక ప్రేమ షుగర్ కోటెడ్గా ఉంటుందో అని ఏమో తెలియదు కానీ బట్ బయట వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు నాకు కూడా ఏమి అనిపించలేదు డే వన్ నుంచి కూడా తను బాగానే పర్ఫామ్ చేస్తున్నాడు అనే ఉంటుంది బట్ ఇనీషియల్గా టూ మచ్ ఆఫ్ పర్ఫెక్షన్ తోటి కనుక ఒక కొత్త వాడు వస్తే అది మనకు ఓవర్ స్వీట్గా ఉంటుందండి నేను నమ్మింది ఏంటంటే కొంచెం ఆ ఎమెచ్యూరిటీ అది తెలిసి తెలియంది బాగా కొంచెం ఇలా చేసాడే ఇలా చేస్తే బాగున్నాయి అని అనిపించుకోవడం ఎప్పుడు అడ్వాంటేజ్ ఎప్పుడు అది చాలా బాగుంటుంది టూ మచ్ పర్ఫెక్ట్గా కనుక ఫస్ట్ ఫిల్మ్ చూంటే అది ఒకసారి ఒక రెండు సినిమాల తర్వాత ఓవర్ స్వీట్గా అనిపిస్తుంది అలాగే ఉంటే డెవలప్ అవుతూ ఉంటే కనుక అది ఎప్పుడు మంచి హెల్దీ కైండ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అది అది ఆస్వాదిస్తారు ఆమోదిస్తారు వెల్కమ్ చేస్తారు అలాగే ఎవాల్వ్ అవుతూ వచ్చాడు ఐ థింక్ ఈరోజు చరుణ్ ఏమిటన్నది చూస్తే ఫస్ట్ సినిమాకి ఈ సినిమాకి చాలా బాగా డెవలప్ అవుతుంది చెప్పండి సార్ ఈ సినిమాకి ఇద్దరు స్టార్స్ని పెట్టుకుని తీయాలంటే దానికి సాంకేతిక నిపుణులు కూడా అంతే పర్ఫెక్ట్నెస్ అయి ఉండాలి సో టెక్నీషియన్స్ గురించి చెప్పండి మన కెమెరామెన్ గారి గురించి
సో దానికోసం వెళ్ళి కొంత రకీలు చేసాం సురేష్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ మీ అండ్ తిరు గారు సో అంత ఆర్గానిక్గా అంటే ఒక ఊరు వెళ్తే ఒక బ్లాక్ దొరుకుతుంది ఇంకో టెంపుల్ టౌన్కి వెళ్తే అక్కడ దొరుకుతుంది సో షూటింగ్ కష్టం ఇన్ని ఇన్ని టెంపుల్ టౌన్స్ తిరిగి అక్కడ ఒక బ్లాక్ అక్కడ ఒక బ్లాక్ తీయటం సో తర్వాత ఇంకా అది సెట్ వేద్దాం అనుకుని సో ప్రొడ్యూసర్స్ డిస్కస్ చేసి సో విల్ గో హెడ్ విత్ ద సెట్ అనుకున్నాం అంటే సెట్ అనుకుంటున్నాం కూడా ప్రాపర్ టెంపుల్ టౌన్ కానీ చిన్న సర్వేల్ ఫీలింగ్ రావాలి అని ఫస్ట్ నుంచి ఎక్కడో నాకు స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ ఎందుకంటే వచ్చిన బ్యాక్ స్టోరీ ఉంది ఒక మిస్టిక్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది కథలో చిన్న అమ్మవారు కథ చిన్న సర్వేల్ ఫీలింగ్ కూడా ఉండాలి మరీ ఒరిజినాలిటీ కాకుండా బికాస్ అది అది ఎక్కడుందా అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది దానికి రేపొద్దున చుట్టూ మౌంటైన్స్ ఒక రివర్ ఫ్లో అత పైన గుట్ట మీద పెద్ద గుడి ఏన్షియన్ టెంపుల్ సో ఆ సర్వేల్ ఫీలింగ్ రావాలన్నప్పుడు తెరువు చేసిన ఎక్సర్సైజ్ రియలీ ఎక్స్ట్రాడినరీ అవుట్పుట్ అండి ఆయనది అండ్ ది కలర్స్ ఈ చోస్ అండ్ కమింగ్ టు సురేష్ అంటే లక్కీగా తను హీస్ బాన్ అండ్ బ్రాట్ అప్ ఇన్ టెంపుల్ టౌన్ కాల్ చిదంబరం ముప్పై ఏళ్ళు సో తనకి తన బాడీలో అంగులాంగులో టెంపుల్ ఉంది టెంపుల్ టౌన్లో ప్రతి అంగుళం తెలుసు ఆయనకి ద వే హీ క్రియేటెడ్ ద టెంపుల్ టౌన్ వేరే స్థాయి అంటే భారతదేశంలో ఇంత పెద్ద సింగిల్ సెట్ నాకు తెలిసి ఇప్పటివరకు ఏ లేబరు సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ సెట్స్ ఎవర్ మేడ్ ఇన్ ఇండియా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ట్వంటీ ఏకర్స్ ఒక ఎంటైర్ టౌన్ గాట్ ఎరెక్టెడ్ ఎంటైర్ టౌన్ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇప్పుడు వెళ్ళి టౌన్లో బతికేయచ్చు పెట్టగట్టే తీసుకుని సర్దుకొని వెళ్ళిపోయి అగ్రహారాలు గురుకుళ్ళు షాపింగ్ స్ట్రీట్స్ కాలనీస్ అన్నీ ఉన్నాయి మా ధర్మస్థల్లో సో ద వే హీ క్రియేటెడ్ అండి వెళ్తే మనం యాస్ట్ యుల్ ఫీల్ ద టౌన్ సో థ్యాంక్స్ టు మై సురేష్ అండ్ తిరు నాకు ఫస్ట్ టైం సెట్ వేసారు ఆ సెట్ వేసిన స్థలం మాదే కోకాపేటలో నేను ఎప్పుడు మధ్యలో ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు పూర్తిగా అయిపోయిన తర్వాత వెళ్ళాను అప్పటికి కొన్ని నెలలు అది అయిపోయింది అది ఇంకా షూటింగ్ స్టార్ట్ అవ్వబోయే ముందు చూద్దాం చాలా బాగా చెప్పుకున్నారు వీళ్ళందరూ చెప్పేసి వెళ్ళినప్పుడు నాకు టేకిన్ ఏ బ్యాక్ ఏంటి ఇంత బాగా అద్భుతంగా ఉంది అని చెప్పేసి అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఆ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ సురేష్ చాలా మంచి పనితనం కనపరిచాడు దానికి ఉదాహరణ ఏంటంటే ఇద్దరం కూర్చున్నాం అక్కడ చూస్తుంటే టీ తాగుతూ చూస్తుంటే ఆ గాలి గోపురం పైన ఒక తేనె తుట్టు కనిపించింది అబ్బా ఈలోగా అప్పుడే తేనె పెట్టిస్తుంది ఇంత పెద్ద తేనె తుట్టు అయిపోయింది ఏమైనా అది తీయచ్చు కదా అన్నారు అయ్యో కాదు కాదు అది ఆర్ట్ డైరెక్టర్ కావాలి పెట్టిన ఆర్టిఫిషియల్ తేనె తుట్టు అది అని చెప్పి నా ఆ షాక్లో ఉండిపోయాను అవును నేను అంత న్యాచురల్గా చేశాడు అంత బాగుంది మనం చూస్తే కనుక మనుషులు రీచ్ కానిటువంటి అలాంటి మారుమూల గాలి గోపురాల్లో ఇలాంటి తేనె తుట్లను మనం చూస్తూ ఉంటాం అది కూడా దృష్టిలో పెట్టుకున్నాడంటే కనుక అతను టెంపుల్ టౌన్ చిదంబరం నుంచి వచ్చాడు కాబట్టి తమిళనాడు అతను అంత ఆధంటిగా ఇది చేయగలిగాడు ఈ సినిమాకి ఆర్ట్ డైరెక్టర్గా సురేష్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్ఫెక్ట్ న్యాయం చేశాడు అది మనం సినిమాలో చూస్తాం అది అది రియల్గా ఎక్కడికి వెళ్ళి తీసావా అంటే తప్ప అది సెట్ అని ఎవరు అనుకోరు అండ్ దాన్ని రాబట్టంలో తిరు అద్భుతమైన కెమెరామెన్ తన పనితనం తను చూపించాడు సో తన ఏదైతే ఒక మిస్టికల్గా ఉండాలి నాకు నా కథలో ఒక దైవత్వం ఉంటుంది అది అలా సుస్పష్టంగా కనిపించాలి ఏదైతే శివ అనుకున్నారో అది వీళ్ళిద్దరి సహకారంతో మొత్తం తను అనుకున్నది అక్కడ చూడగలం అండ్ అంత బాగా నచ్చింది కాబట్టి నేను జనరల్గా ఏ టెక్నీషియన్స్ని ఎవరికి ఏ సినిమా రికమెండ్ చేయరు ఎందుకంటే ప్రతి వాళ్ళకి వాళ్ళ వాళ్ళ టెక్నీషియన్స్ ఉంటారు కాబట్టి అది అండ్ సురేష్ని గాడ్ ఫాదర్కి నేను వెంటనే చెప్పాను మోహన్ రాజా ఈ అబ్బాయిని తీసుకొని చాలా బాగా చేస్తారని చెప్పేసి సావు మా ఇంప్రెషన్ తన మీద ఒక రామోజీ ఫిలిం సిటీ లాగా ఇది కూడా ధర్మస్థలి ఒక విజిట్ ప్లేస్ చేసేయండి సార్ మేము అందరం వెళ్ళి చూసి వస్తాం దాన్ని ఎప్పుడెప్పుడు చూద్దామా అని ఆతృతగా వెదర్ చేస్తున్నాం మ్యామ్ ఈ సినిమా తర్వాత ఐ థింక్ ఆ అవకాశం ఉంటుంది మాకు ట్రైలర్ చూసే చాలా మంది సార్ ఒక్కసారి వెళ్ళి ఒక రౌండ్ వేసేస్తాం ఇంక్లూడింగ్ మా జర్నలిస్ట్ ఫ్రెండ్స్ కూడా సార్ ఊరికే ఒకసారి లోపలికి వెళ్ళిస్తామంటే లేదు లేదు విల్ గో ఫర్ ఎ టూర్ వెరీ సూన్ అని చెప్పి చెప్పాను నేను వెయిట్ చేస్తున్న మమ్మల్ని పిలవండి ఈ సినిమాకి మహేష్ బాబు గారు ఇచ్చిన వాయిస్ ఇటీవలే విడుదలైన చాలా మంచి అట్మాస్ఫియర్ అనిపిస్తుందండి తెలుగు సినిమాకి ఇప్పుడు అంటే మా మల్టీ స్టార్ట్ సినిమాలు వస్తున్నాయి ఒక్క స్టార్ ఇంకో స్టార్ని సినిమాలో చేయడం ఇంకో స్టార్ ఇంకో స్టార్ సినిమాని మెచ్చుకోవడం కానీ లేకపోతే నిజం నిజంగా ఏమున్నాయని జరగ జరిగినవన్నీ చెప్పడం కానీ 
చాలా మంచి పాజిటివ్ ఎన్వైరన్మెంట్ కనిపిస్తుంది తెలుగు ఇండస్ట్రీలో పాన్ ఇండియా సినిమాలు రావడం ఇంత మంచి అంటే ఒక్కసారిగా మనం గోల్డెన్ ఎరా ఆఫ్ తెలుగు సినిమా సెలబ్రేషన్ టైం వచ్చిందని మాకు మళ్ళీ అనిపిస్తుంది ఈ తరాన్ని వాళ్ళకందరికి సో మహేష్ బాబు గారు చెప్పడం ఈ సినిమాకి ఎలా జరిగింది అది ఎవరి ప్రయత్నం అది శివ గారిదే ఆయన చెప్పాలి అంటే నేను ఫస్ట్ ద ఫస్ట్ టూ మినిట్స్ సో దర్ ఇస్ ఎ బ్యాక్ స్టోరీ ఫర్ ద టెంపుల్ టౌన్ ఆ కథ చెబుతూ ఆ వరల్డ్లోకి తీసుకెళ్ళాలి సో డెఫినెట్లీ ఒక నోన్ వాయిస్ ఒక అంటే స్టేచర్ ఉన్న పర్సనాలిటీ చెప్తేనే ఆ కథలోకి వెళ్తామని ఫస్ట్ నుంచి అనుకున్నాను నేను సో ఊరికే నేను వచ్చిన మహేష్ గారిని సరే ఇట్లా ఆశారికి అంటే మా చిరణ్ గారి సినిమా అండి బికాస్ ద వే హీ రిస్ ఎందుకంటే ఆయనకి సర్లేరు నీకు ఎవరు ఆడియో ఫంక్షన్ అప్పుడు ఊరికే సార్ని ఇన్వైట్ చేయాలని ఐ థింక్ మహేష్ గారు ఎందుకు నేను వచ్చి పచ్చ దానికి ఎందుకు కలవటం ఫంక్షనే కదా ఫంక్షన్ ఏమో కదా వచ్చేస్తాను చాలు ఒక మెసేజ్ చాలు దానికి వచ్చి పర్సనల్గా పిలవాలా మహేష్ డోంట్ బి ఫార్మల్ ప్లీజ్ మీ పిలిచే చాట్ అలా మర్యాద కాదని నేను నమ్రత వస్తాను ప్లీజ్ అస్సలు రావద్దు మామూలుగా మరో విధంగా నా గెస్ట్లు గారు అండి తప్ప ఇన్విటేషన్ ఇన్వైట్ చేయడం కానీ అసలు రావద్దు అని అని చెప్పేసి అన్నాను ఇది వచ్చి పిలిచేదే ఉందండి వాళ్ళు మనం ప్రమేయం వాళ్ళు కోరుకుంటున్నప్పుడు వెళ్ళటం అనేది బాధ్యతగా మనకు ఫీట్ అవ్వాలి అది సంతోషిస్తగా పడినాము అట్లాగే ఈ సినిమాలో కూడా ఆయన అడిగి అడగగానే అంతగా రెసిప్రొకేట్ అవుతూ మహేష్ బాబు చేయటం అనేది ఇందా మీరు అన్నట్లుగా ఒక ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణం ప్రివేల్ చేయడానికి ఇండస్ట్రీలో మనందరం ఒకటి అని అనిపించుకునేలాగా ఇచ్చి పుచ్చుకోవడం అనేది ఎప్పుడు చాలా అందంగా ఉంటుంది ఆస్వాదించే విధంగా ఉంటుంది నేను అట్లాగే ఇస్తాను వెళ్తుంటాను చేస్తుంటాను అలాగే వాళ్ళు నాకు అంత రెస్పెక్ట్ అంత ఇది వాళ్ళు ఇస్తుంటారు మీరు చెప్తుంటే యూ బీ ద ఎగ్జాంపుల్ యూ వాంట్ టు లివ్ అని అంటారు యూ ఆర్ బీయింగ్ దట్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే మీరే ఆ ఉదాహరణ అయినప్పుడు మిమ్మల్ని చూసి ఎంతమంది నేర్చుకుంటారు ఎంతమంది ప్రోత్సాహం ఓ రెండు సార్లు నా ఫ్రెండ్స్ అడిగినప్పుడు నేను వాళ్ళ సినిమాలు కూడా నేను వాయిస్ ఫోన్ ఇచ్చాను అలాగే చిన్న సినిమాలు సరే వాళ్ళకి హండ్ వాళ్ళ ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్లు పిలిస్తే కనుక అది చిన్న సినిమానా బుడ్డ సినిమానా అదే అనేది కూడా చూసుకొని వెళ్తుంటాను అలాగే మనం వెళ్ళి ఆ ఎంకరేజ్మెంట్ ఇవ్వాలి నేను ఒకసారి అడిగాను షూటింగ్ అప్పుడు మై వాళ్ళ ఫైవ్ జనరల్గా అడగరు ఎర్లీగా పంపిస్తావా ఈ టైం కోసం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒకసారి సార్ ఏదో అన్నారంటే సాయంత్రం సార్ని ఎవరో వాడేస్తున్నారు ఫంక్షన్ అని అర్థం అవుద్ది ఎవరో అడిగా సార్ అక్కడికి వచ్చి ఈవినింగ్ వెళ్ళాలి సివాయి కుదురుతుందా అంటాను అంటే వాళ్ళు ఏదో ఫంక్షన్ ఉంది అనమాట అని చెప్పి సార్ వెళ్ళండి అంటే అట్లాగే ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్స్కి నేను ఒకసారి అడిగా అంటే తోపుక ఎన్ని ఈవెంట్లు అక్కడికి వెళ్ళి మాట్లాడి పైగా మేమైతే కనీసం మేము ఈవెంట్కి వెళ్తే ఫస్ట్లో మేము ఒక నిమిషం మాట వెళ్ళిపోవచ్చు సార్ వెళ్తే సార్ చీఫ్ గెస్ట్ ఆఖరే కదా సార్ స్పీచ్ ఎప్పుడు సో రెండు గంటలు కూర్చోవాలి సార్ ఇన్ని ఈవెంట్లు ఎంత కవర్ చేస్తున్నారు ఈ షూటింగ్లు మీటింగ్లు ఫంక్షన్లు అని ఈవెంట్లు గెస్ట్ అలా అంటే విసుగు పట్టలేదు అంటే ఒకసారి అన్నారు చిచ్చి ఇదేదో పెద్ద అచీవ్మెంట్ లాగా నేను ఒక్కటి నాన్న కాదు నాకు పర్సనల్ ఫీలింగ్ ఇది వాజ్ యంగ్ ఈ ఎంకరేజ్మెంట్ కోసం నేను ఆశించేవాడిని సో అయినో వాళ్ళు ఎవరు వచ్చినా సరే నన్ను నేను చూసుకుంటాను నేను అక్కడ నేను ఒక ఒక భుజం మీద ఒక చేయిస్తే అది ఎంత హెల్ప్ అవుద్దో తనకి ఒక మాట చెప్తే ఆ సినిమాకి ఎంత హెల్ప్ అవుద్దో బికాజ్ ఐఎమ్ దేర్ వన్స్ అఫ్ ఆల్ అంటే నేను ఆ స్టేజ్లో ఉన్నాను నేను అలా వెయిట్ చేశాను నేను అన్నప్పుడు నేను హ్యాంగ్ ఉన్నా సార్కి మీ గాడ్ గివ్ స్ట్రెంగ్ టు టు గో మోర్ అండ్ ఎన్ని చేస్తాను బాగుంటుంది సార్ మీకు ఒక సాష్టాంగం అంటే నాకు ఇనీషియల్గా ఉన్నప్పుడు మనం ఏదైనా సినిమా మన బిగినింగ్ డేస్లో ఎవరైనా పెద్ద పెద్దలు వచ్చినప్పుడు గెస్ట్లుగా మన గురించి ఒక మాట అంటే మనకు తినలేని ఆనందంగా ఉంటుంది అండ్ ఒక్కోసారి వాళ్ళు అంటారని ఎక్స్పెక్ట్ చేసినప్పుడు మన గురించి ప్రస్తావించకపోతే లేదా తృప్తికరంగా మాట్లాడకపోతేనో కొంచెం డిజపాయింటింగ్ అనిపిస్తుంది సో అది ఆస్వాదించినప్పుడు ఆ ఉత్సాహం పొందినప్పుడు అదే విధంగా ఇప్పుడుండే యంగ్స్టర్స్ కానివ్వండి కొత్త వాళ్ళకి కానివ్వండి అదే రకం ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత మనది అనేది నేను నా విషయం నుంచి నేను నేర్చుకున్నది అందుకు ఏ చిన్నవాళ్ళు వచ్చే ఓపెనింగ్ అన్నా ఏ టీజర్ ఓపెనింగ్ అన్నా ఏ ట్రైలర్ అన్నా లేదు చిన్న ఫంక్షన్ చేసుకున్నా రమ్మన్నా సరే ఐ థింక్ వెళ్ళటం నా బాధ్యతగా ఫీల్ అవుతాను వాళ్ళు భుజం తట్టడం అనేది నా నా అలా చేయాలని ఒక ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సార్ మీరు అలా తట్టితే మాకు ఒక హండ్రెడ్ వాట్ ఎనర్జీ వచ్చిన ఫీలింగ్ మాకు మీ నుంచి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యి మీ ఓరాలో మీరు ఇలా టచ్ చేస్తే చాలు ఆ 
ఇంట్లో ఉన్నారు అసలు దేవతలు ఉన్నప్పుడు రాక్షసులు అలాగే ఇక్కడ కూడా హీరోస్ ఉన్నప్పుడు విలన్స్ ఉంటారు నాయకులు ప్రతి నాయకులు ఉంటారు ప్రతి నాయకుడు లేనిది అసలు కథ కథ రక్తి కట్టదు సోను గారు ఆయనను జిషుసేన్ గుప్తా ఇద్దరు చేశారు ఫంటాస్టిక్ సోను గారి గెటప్పు నేను ఫస్ట్ ఒకసారి అదే మా ఆఫీస్కి వచ్చినప్పుడు ఫోటోషూట్కి లుక్ టెస్ట్కి వచ్చినప్పుడు ఒక చిన్న మోడల్లా ఉంటారు ఆయన మోడల్లో ర్యాంప్ వాకింగ్ చేసే మనిషిలా ఉంటాడు సో వచ్చాడు నేను కంప్లీట్గా గెటప్ వేసి లోపలికి వెళ్ళి తీసుకొచ్చారు మేము అనుకున్న లుక్ నేను అసలు ఆ సోను సూది అయినా ఈయన చాలా నేను ఆశ్చర్యపోయినట్లాగా అసలు ఎక్కడో పవిత్రంగా ఉన్న అపవిత్రం పవిత్ర పాపి అంటే అలా అనిపిస్తుంది బాగా పవిత్ర పాపి అలా అనిపించింది నాకు అంటే ఇంత పవిత్రమైన స్థలంలో ఉన్న పాపాత్ర కాబట్టి పవిత్ర పాపి పర్ఫెక్ట్ టైటిల్ లా ఉంది అతనికి సో ఇట్ ఇస్ గుడ్ జస్టిస్ టు ద బిగ్ హీరోస్ అంటే వాళ్ళకి తగినట్టు చేయాలంటే ఆ పాత్ర కూడా కొంచెం స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి అప్పుడే కదా హీరో పండుతారు అంటే స్ట్రేజ్ బ్యాక్డ్రాప్ అతనికి కూడా అందుకని దే వాళ్ళు ఎంజాయ్ అలాట్ అంటే ఇలాంటి బ్యాక్డ్రాప్స్లో వాళ్ళకి ఛాన్స్ దొరకదు వెళ్ళనగానే మాఫియా డాను అలాంటి క్యారెక్టర్లు ఎక్కువ బట్ ఒక టెంపుల్ టౌన్లో ఒక వెళ్ళను అనేది వెరీ న్యూ కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ దే డెలివర్ న్యూ పాటల గురించి డాన్సుల గురించి అండి డాన్స్ లేదా పోటా పోటీగా ఇటీవల రిలీజ్ అయిన పాట చెప్పేస్తుంది మీరు చరణ్ గారు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది సార్ మీకు ఆ ఎనర్జీ అసలు ఏం తాగుతారు ఏం తింటారు మీరు చెప్పాల్సిందే మాకు ఎలా అయినా అదే చామ్ అదే చరిష్మా అంటే మా పేరెంట్స్ అలాగే అంటున్నారు మేము అలాగే అంటున్నాం మా పిల్లలు కూడా అలాగే అంటున్నారు దానికి నేను అంటాం ఆ ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి డ్రా చేస్తారంటే అభిమానులు ఇచ్చే ఆ స్పందన నుంచి వస్తుంది నేను డ్యాన్స్ వేసేటప్పుడు అదే ఊహించుకుంటాను వాళ్ళు డెఫినెట్గా ఈ స్టెప్స్కి వాళ్ళు ఎంతగా రియాక్ట్ అవుతారో పాజిటివ్గా అనేది ఊహించుకున్నప్పుడు ఎల్లైన శక్తి నాకు వస్తుంది అండ్ అంతే అంతే తప్ప ఏం తా తాగక్కలేదు తినక్కర్లేదు ఏ జ్యూస్లు కూడా ఏ ఎనర్జీ డ్రింకులు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ వాళ్ళ స్పందన గతంలోది మళ్ళీ తిరిగి ఆలోచించుకున్న దీనికి ఎలా రియాక్ట్ అవుతారో అది తలుచుకున్న ఆటోమేటిక్గా ఎనర్జీ వస్తుంది ఆ రంగం డెలివరీ చేయగలం అయితే నాకు ఈ సాంగ్ చేసే ముందు మాత్రం చరణ్ దీన్ని నాట్ నాటు అది కొన్ని చూసింది అది చూసిన తర్వాత నెక్స్ట్ సాంగ్ ఈయన పెట్టినప్పుడు చరణ్ వాళ్ళు రెచ్చిపోయి చేస్తే కనుక నేను దానికి ధీటుగా తట్టుకుంటాను లేదనే చిన్న డౌట్ వచ్చింది కానీ బట్ ఏమైనా సరే ఆ సాంగ్ తగిన విధంగా శేఖర్ మాస్టర్ చాలా చక్కగా కంపోజ్ చేశారు శేఖర్ మాస్టర్ కూడా బెజవాడలో ఉన్నప్పటి నుంచి నా అభిమాని నా సాంగ్స్ చూసి తిరిగాను అని అతను చెప్తున్న దీనికి నన్ను పర్ఫెక్ట్గా ఎలాగైతే నా నేను నన్ను చూసి ఆస్వాదించగలరు ఇలాంటివి అయితే కనుక నా మీద బాగుంటుందని నాకంటే తనకు బాగా తెలుసు అందుకని తను బాగా కంపోజ్ చేశాడు మా ఇద్దరిని అండ్ అంత బాగానే వచ్చింది రేపు మీరు చూస్తారు అండి ఆ సాంగ్ షూటింగ్ జరుగుతుంది చెప్పండి షూటింగ్ అంతా ఒక ఎత్తు ఆ ఒక సాంగ్ షూట్ ఒక ఎత్తు అండి అందరూ షూటింగ్ వద్దామని దే వాంట్ టు వాచ్ దెమ్ డాన్స్ టుగెదర్ లైవ్ ఇద్దరిని కళ్ళ ముందు చూసేయాలని ప్రతి ఒక్కళ్ళు డైరెక్టర్లు తోటి డైరెక్టర్లు అందరూ అండ్ ఎవరి వన్కి ఏం ప్రొడ్యూసర్లు ఆల్ డైరెక్టర్స్ అందరూ పైగా మీరు జోకే సార్ మీరు అవును ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ దానికి టికెట్ పెట్టి అలౌ చేస్తే మన కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆ సాంగ్ సంబంధించి బడ్జెట్ వచ్చేస్తుంది అంతమంది అడుగుతున్నారని చెప్పేసి ఆఖరికి వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ మిస్సెస్ కానీ వాళ్ళ అత్తయ్య గారు కానీ మా అమ్మ మా ఆయన సురేఖ్ కానీ వీళ్ళు ఎప్పుడు షూటింగ్కి రావాలి అని పెద్ద ట్రై ఆ కోరుకోరు అలాంటిది వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కానీ మా ఫ్యామిలీ కానీ ఆ షో ఒక్క షూటింగ్ వచ్చి చూస్తాం ఇద్దరిని అని రావటం ఇట్స్ ఇద్దరిని లైవ్లో చూడలేదు అని ఎక్స్పీరియన్స్ అని ప్రతి వాళ్ళు ఫీల్ అవుతుంటే మాకు ఒక్కటి ఆనందం మరొక పక్క టెన్షన్ ఆనందం మాది టెన్షన్ అంటే చిన్న చిన్న వాళ్ళు అండి అస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ కూడా సార్ ఒకళ్ళు మా వైఫ్ వస్తుంది ఒకళ్ళు మా నాన్నగారు షూటింగ్ వస్తుంది అంటే అసలు ఆ ఫీలింగ్ రావటమే గొప్ప మంది ఆడియన్స్ వచ్చి దూరంగా చోట షూటింగ్ చరణ్ గారు ఫ్రెండ్స్ అదే సార్ చెప్పినట్టు ఆయనకు నలభై ఐదు వాళ్ళు యాభై ఏడు వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువ వాళ్ళందరూ సినిమాకి ఎప్పుడు రాలే ఆ ఒక్క సాంగ్ అప్పుడు మాత్రం ఎవ్రీ వన్ కేమ్ టు షూట్ అందరూ 
అందరు రావటం షూటింగ్ చూడటం సార్ దగ్గర ఉంటాం సార్ తో భోజనం అంటే వేరే స్థాయి అన్నీ ఉంటాయి లేండి రకరకాల అక్కడ జరిగిన చిన్న ఇన్సిడెంట్ అంటే మా అమ్మగారు సురేఖ వచ్చారు అండ్ ఇద్దరు కలిపి వాళ్ళిద్దరి మంచి చిన్న పోటీ అనమాట చూడు మా అబ్బాయి ఎంత బాగా చేస్తున్నాడు అంటే ఆయన ఇంకా మా అబ్బాయి బాగా చేస్తున్నాడు ఆయన అంటాడు అండి అని వాళ్ళిద్దరు చాలా ఒకరి మీద ఒకళ్ళు మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేస్తూ మాట్లాడుకోవడం ఇవన్నీ కూడా చాలా చక్కటి అంటే అంటే ఆ మూమెంట్ ఓన్లీ వారికే అండి అంటే అతిశక్తి లేదు ఒక ఒక టూ ఫాదర్ అండ్ సన్ రియల్ లైఫ్లో ఇద్దరు సూపర్ స్టార్డంలో ఉంటూ ఇంకా ఒక సినిమా చేయటం అనేది ఎప్పుడు జరగల భారతదేశంలో లేదు అత్యక్తి కాబట్టి ప్రపంచంలో కూడా లేదు జనరలీ ఫాదర్ గెట్స్ ఓల్డ్ అండ్ తర్వాత కొడుకు ఎమర్జ్ అవ్వచ్చు ఎగ్జాక్ట్లీ నాట్ గెటింగ్ ఓల్డ్ ప్లస్ వేరే క్యారెక్టర్ వేసేస్తారు బట్ ఇద్దరు సూపర్ స్టార్డంలో ఉంటూ పిక్స్లో ఉంటూ సినిమా చేయటం ఓన్లీ వీరికి మాత్రమే సొంతం అండ్ పైగా వాళ్ళిద్దరు తల్లులు కూర్చున్న అది ఎంజాయ్ చేయటం కూడా అది వారికే తెలియదు నిజంగా భగవంతు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప వరంగా అనుకోవాలండి రేర్ ఆపర్చునిటీ రియలీ భగవంతుడికి జీవితాంతం కృతజ్ఞత ఉంటుంది చరణ్ గారు కూడా అదే మాట థ్యాంక్ యూ శివ చరణ్ మాధవ్ గారు అదే మాట ఉన్నారు నాకు మా నాన్నమ్మని మా అమ్మని ఆ చివర మా నాన్నమ్మని చివర పెట్టి మధ్యలో నేను మా నాన్నగారు చూసి సినిమా చూడాలి ఆ ఆశ ఉంది నాకని చెప్పారు వెయిట్ చేస్తున్నా అన్నారు అంటే ఆయనకు కూడా అంతే ఉత్సాహం ఉంది ఎప్పుడు చూద్దామా వాళ్ళ నాన్నమ్మ గారితో ఈ సినిమా అని బాగుంది ఒక ఇది ఒక మంచి ఫ్యామిలీ అంటే ఇమోషన్స్తో కూడినటువంటి సినిమా లాగా కూడా అనిపిస్తుంది సో ఇంకెవరెవరు ఉన్నారు పాత్రలు ఏంటి అండ్ ఇంకేం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఒక ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ అంటే నా జనరలీ ఇవాళ వచ్చే సినిమాల్లో వన్ టైప్ ఆఫ్ ఇది యాక్షన్ అను ఇది కామెడీ ఫిల్మ్ అని ఉంటుంది బట్ ఆచార్య రియలీ విజువల్ ట్రీట్ ఫస్ట్ ఒక యాజ్ ఏ సెడ్ ఒక డిఫరెంట్ వరల్డ్లో జరుగుతున్న కథలా ఉంటుంది ఒక సరియల్ వరల్డ్లో ఫీస్ట్ ఫర్ ఫ్యాన్స్ ఆబ్వియస్లీ యాజ్ ఎవరిని సేమ్ ట్రైలర్ స్టేజెస్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి అర్థమైపోతుంది ఫ్యాన్స్కి డెఫినెట్గా ఫీస్ట్ అవుతుంది బట్ అలాంగ్ విత్ ఫ్యాన్స్ ఎవ్రీ మూవీ లెవర్ స్టోరీ లెవర్స్ ఎమోషనల్ బాగా ప్రేమించేవారు ఆల్ ద ఫ్యామిలీస్ సార్ సినిమా అంటే ఫ్యామిలీస్ కదలాల్సిందే నా సినిమా అన్న ఫ్యామిలీస్ కదలాల్సిందే ఆబ్వియస్లీ సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బీ ట్రీట్ ఫర్ ఆల్ ద మూవీ లెవర్స్ ఫ్యాన్స్ అని పెడదేను కానీ ఫ్యాన్స్కి ఆబ్వియస్లీ హై మూమెంట్స్ ఉంటాయి మా సినిమా ఫస్ట్ వాళ్లే వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకునే కథ రాస్తా నేనైతే వాళ్ళని ముందు అప్సెట్ చేయకూడదు బికాస్ అది ఎంతమందికి అది అదృష్టం అది ఎంతమంది అభిమానులు ఉండటం అనేది సో ఐ టేక్ దెమ్ సీరియస్లీ ఆల్వేస్ వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళని అప్సెట్ చేయకుండా కథ రాయాలి అని దాంతో పాటు నాలుగో రోజు నుంచి కుటుంబాలు కదలాలి సినిమాకి సో అది ఆ ఇమోషన్స్ ఎప్పుడు దృష్టిలో పెట్టుకుంటాం సో వి హోప్ సో ఎవ్రీథింగ్ గా ట్రాన్స్లేటెడ్ ప్రాపర్లీ ట్వంటీ నైన్త్ ఆఫ్ దిస్ మంత్ గోయింగ్ టు బి ట్రీట్ ఫర్ ఆల్ ద ఫ్యాన్స్ అండ్ మూవీ లవర్స్ ఈ విషయంలో ఆయన చెప్పిందా నేను సపోర్ట్గా ఎక్నాలజ్ చేయగలను ఎలాగంటే ఇది రెండు అద్భుతమైన మిశ్రమాలు ఒకటి ఆయన స్టైల్ మనకు తెలిసింది ప్రతి కథలోనూ అంతర్లీనంగా ఒక వండర్ఫుల్ మెసేజ్ సోషల్ మెసేజ్ ఉంటుంది అది అది ఆయన స్టైల్ అది ఏ మీరు చూసుకుంటే ఆయన హిట్స్ తిన అన్నింటిలో కూడా ఏదో ఒక మెసేజ్ ఉంటుంది అందులో ఇందులో కూడా ప్రజెంట్ కాంటెంపరీ ప్రివేల్ అవుతున్న ఒక ప్రాబ్లం ఒక మెసేజ్ ఈయన చేశారు బట్ ఆ మెసేజ్కి మేము ఇద్దరు కూడా ఉన్నాం కాబట్టి మా నుంచి కూడా ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారో దాన్ని డిజపాయింట్ చేయకూడదు దాన్ని కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా పొందుపరిచి దీన్ని చక్కగా పరిపూర్ణంగా అన్ని రకాల వర్గాల వారిని ఆకట్టుకునే విధంగా మాత్రం ఈ సినిమా ఉంటుంది అంటే ఈ సినిమా చూసి వెళ్ళేటప్పుడు గుండె తడవని ఆడియన్స్ ఉంటారని నేను అనుకోను అంత హృదయంగా ప్రతి ఒక్కరిని హార్ట్ టచ్ చేసే విధంగా దీన్ని ఆయన చక్కగా చిత్రీకరించడం అన్నది హ్యాట్స్ ఆఫ్ వెరీ నైస్ అదే అన్న సినిమాకు ఒక విలన్ ఉంటే అంతర్లీనంగా ఒక సోషల్ విలన్ ఉంటారు ఈయన సినిమాలు ఆ సోషల్ విలన్ని ఆయన అడ్రస్ చేస్తారు త్రూ అ హీరో అందులో ఇది మళ్ళీ రెండు డిఫరెంట్ ఇదండి ఇప్పుడు నక్సలిజం అనేది బ్యాక్డ్రాప్ దానికి కౌంటర్గా కాంట్రడిక్ట్ చేస్తూ ఒక మిస్టికల్ ఒక దైవత్వం సంబంధించిన ఒక విషయం 
ఈ రెండింటినీ ఇంత అందంగా మలవచ్చా ఇంత అందంగా కలపచ్చా ఇలా ఎందుకంటే వండర్ఫుల్ మిక్స్డ్ స్టో ఇది చాలా బాగా అద్భుతంగా ఈ మిశ్రమాన్ని ప్రతి వాళ్ళు ఆస్వాదిస్తారు మేము అమాల్గమేషన్ ఎలా అవుతుందో చూడ్డానికి వెయిట్ చేస్తున్నామండి ఆ బ్యూటిఫుల్ అమాల్గమేషన్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ ద సూపర్ స్టార్స్ అండ్ అదర్ యాక్టర్స్ ఐ వి జస్ట్ కాన్ వెయిట్ ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖు ఏప్రిల్ విడుదల అవుతుంది చూసిన తర్వాత మళ్ళీ కలిసి సెలబ్రేషన్స్లో మనం మాట్లాడుకుందాం మాట్లాడుకోవాలి సినిమా ఇస్తుంది ఖచ్చితంగా విజయవంతం సో నైస్ మళ్ళీ ఇలా కలవడం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ వన్స్ అగైన్ వెరీ వెరీ గుడ్ లక్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ